Okay, Chris Daniel Solo. First, the headlines. The government of Nagaland has announced an ex gratia of 2 lakh to each keen of the eight individuals who were killed in a vehicle collision on Wednesday, September 20, in Seminu. Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi, while extending her support to the Women Reservation Bill, demanded its in immediate implementation, saying that delaying is unfair. Sonia Gandhi, without naming her as Irani, criticized everyone now taking credit for the Women's Reservation Bill. Various members under the Citizens' Right Protection Coordination Committee in Silcha protested against the State Government and Election Commission of India's decision for delimitation of Assam. Now for the news in details. Union Minister Smriti Irani on Wednesday took a jibe at Sonia Gandhi without naming her as Irani criticized everyone now taking credit for the Women's Reservation Bill. Participating in the debate on the bill in Lok Sabha, Irani said, They say success has many fathers and failures has none. So when the bill came, some people called it our bill. Some people said they wrote letters on it. Some people said they set the entire constitutional framework. Today, a respectable women leader gave her speech in the Lok Sabha. जिन लोगों ने इसको जुमला कहा और कहा कि हम चिट्ठियां लिख रहे थे इसलिए काम हुआ कम से कम उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि सरकार में प्रधान सेवक ऐसा कि इतने विराट दिल का कि आप उनके साथ पक्षपात करते रहे जब आपके साथ सत्ता थी आप बार बार उनका अनादर अपमान करते रहे लेकिन उन्होंने बड़ा दिल दिखाकर आपके हर कम्युनिकेशन को the government of Nagaland has announced an ex gratia of 2 lakh each to the kin of the eight individuals who were killed in a vehicle collision on Wednesday, September 20. Chief Minister Nipi Rio announced the ex gratia on X on Wednesday. Rio expressed grief at the road accident and posted that the state government is providing all necessary assistance and an ex gratia of 2 lakh each will be given to the kin. Rio has expressed deep condolences to the bereaved families and also eight persons were killed in Seminu district when an LPG truck reportedly rammed into a taxi. The victims were traveling in about 6.30 to 7.30 a.m. on Wednesday. Updates earlier said that the driver of the truck and two other occupants had been arrested and currently in the custody of Seminu police station. According to reports, there were eight occupants in the taxi traveling to Mokokchung. An LPG truck hit the taxi at K station village. One of the occupants who was previously reported to have somehow survived and was being taken to the primary health center in Chunlikya also succumbed to injury. Additional reports said that the deceased person, including the driver and three women who had joined work recently after a successful NSSP examination. Also two women among the victims were reportedly on way to funeral. Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi on Wednesday began the discussion on the Women's Reservation Bill in Lok Sabha on the third day of the special session of Parliament. Extending her support to the bill, Sonia Gandhi demanded its immediate implementation, saying that the delaying of it is unfair to the women. She also demanded caste census to be conducted and arrangement for reservation of SC, ST and OBC women to be made. Congress Party इस बिल का समर्थन करती है हमें इस बिल के पास होने से खुशी है मगर इसके साथ-साथ एक चिंता भी है मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियों स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहां जा रहा है कितने वर्ष दो वर्ष चार वर्ष छह वर्ष 
आठ वर्ष क्या क्या भारत की स्त्रियों भारत की स्त्रियों के साथ बर्ताव उचित है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाए जाए लेकिन 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 इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की दिया सरकार को इसे साकार करने के लिए भी जो कदम उठाने की जरूरत है वह उठाने ही चाहिए After the country got a new parliament building, work has started for building a new structure for Uttar Pradesh Assembly. According to reports, soil testing has begun full swing at Darul Shafa Emily residence. A new Vidhan Bhavan is likely to be built at an expense of more than 3,000 crore. It has been learned that the decision to construct a new building has been taken in view of the increasing number of MLAs after delimitation. Under the flagship of Citizens' Rights Protection Coordination Committee, 40 organizations held a Dikkar Samavesh in Silcha on Wednesday afternoon. Various members of CRPCC assembled under Kudiram Bose statue in Silchar's Park Road and vehemently protested against the state government and election commission of India's decision for delimitation of Assam. The protesters voiced dissension against the curtailing of two assembly seats of Barak Valley from existing 15th to 13th. Earlier, the district administration of Kachar did not allow CRPCC to take out the rally. However, allowed them to hold the Dikkar Samavesh for three hours. Speaking to the media later, Sanjeev Roy, a member of CRPCC, said the state government cannot stop them and that they have filed a writ petition in Supreme Court challenging the delimitation of Assam. They also plan to intensify their protest in the days. दरअसल आज जो पहले से हम लोग का उद्योग लिया हुआ था हम लोग सीआरपीसीसी के अधीन में 40 संगठन मिलके बिन्न वे से हम लोग कार्यक्रम करते जा रहे हैं प्रतिवाद करते जा रहे हैं आज 20 तारीख हमारे पूर्व सूची अनुजाई आज महामिशिल का आयोजन था लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमसे एक सलाम अस्वाला किया उनके पास कुछ आईबी रिपोर्ट्स थे कि अगर यहां से जुलूस निकाला जाए तो शांति नष्ट हो सकता है विघ्न हो सकता है तो हमने उनको सम्मान किया पुलिस प्रशासन के इस आह्वान को सम्मान करते हुए और जैसे कि हम लोग अपना आंदोलन भी बंद नहीं करेंगे तो बीच में एक समाधान हुआ कि हम लोग शहीद खुदीराम के मूर्ति के नीचे बैठ के हम लोग तीन घंटा का धर्मगढ़ पालन करेंगे उसी सिलसिले में 40 संगठन सीआरपीसी के अधीन में हम धर्मगढ़ पालन कर रहे हैं और शांतिप्रिय धर्मगढ़ है हम एक संदेश देना चाहते हैं पूरे असम को कि हम लोगों का आंदोलन आज जो चल रहा है आने वाले दिनों में कदम कदम पे आगे बढ़ता जाएगा हम शहर से गांव में गांव से कैपिटल तक पहुंचेंगे और रीट पिटीशन जो फाइल किया गया है सीआरपीसी के माध्यम में उस पे महामहिम सुप्रीम कोर्ट के हमको पूरा आस्था है वहां पे हमें न्याय मिलेगा उस न्याय के साथ-साथ हम जमीनी तौर पे भी लड़ाई कायम रखे हैं आने वाले दिनों में ये लड़ाई बहुत बड़ा आकार पे धारण करेगी Time for a short break. We'll be back with more news. The Jawaharlal Nehru National Solar Mission or the National Solar Mission was launched on 11th January 2010. JNSM is a major initiative of the Government of India with active participation from states to promote ecological sustainable growth while addressing
Welcome back. Moving on to the next news. On the second day of the special session of parliament, the Nari Shakti Vandan bill was introduced by the government. This 128 constitution amendment bill will ensure 33% reservation to women in the Lok Sabha and state legislative assemblies. After the introduction of the bill, enthusiasm we were seen among women in UP's Lucknow. Hundreds of women on Tuesday gathered at 1090 intersection supporting the bill. संसद में आज महिला आरक्षण बिल को पेश कर दिया गया है काफी लंबे समय से इसका इंतजार किया गया था एक ऐसा बिल जिसको पक्ष से लेकर के विपक्ष तमाम इसके समर्थन में थे और इसको पास करने की बात कर रहे थे हमारे साथ लखनऊ की कुछ महिलाएं हैं इनसे बात करते हैं जी क्या नाम है आप मेरा नाम सीता नेगी है मैं महिला मोर्चा की नगर आता लखनऊ की हूँ ये आज जो बिल पास हुआ है क्या लगता है इसको किस तरह से देखते हैं अब जो महिलाओं की एक तरह से शक्ति है वो बढ़ जाएगी क्योंकि अब पंद्रह की जगह तैतीस परसेंट हंड्रेड परसेंट भैया अभी तक तो पंद्रह परसेंट था तब महिलाओं ने अपना अपना जलवा अपनी ताकत दिखाई थी अब तो तैतीस परसेंट है तो पूरा हिंदुस्तान को कहाँ से कहाँ ले जाएगी ये आप लोग भी देखेंगे हम लोग भी देखेंगे क्या लगता है इतना लंबा समय क्यों लग गया सत्ताईस साल बाद ये जो है ये विधेयक को पारित किया गया सत्ताईस साल बाद विधेयक को पारित किया गया है इसको पास करने के लिए एक हिम्मत और एक नज़रिया चाहिए जो कि मोदी जी जैसे ने, नेता ने हम लोगों के लिए सोचा महिलाओं के लिए देखा तब उसको लागू किया ताकि महिलाओं को आगे वो सम्मान दिया जाए और उनको आगे बढ़ाया जाए जिससे देश की तरक्की होगी महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और देखिए डॉक्टर हैं इंजीनियर हैं हर जगह महिलाओं महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं उनके जन्मदिवस पर एक बहुत अच्छा इन्होंने एक अपना तोहफा दिया है हम महिलाओं के सम्मान के लिए उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या लगता है आपको सरकारें आई चली गई तमाम हो जाने के बाद अब जा करके ये जो विधेयक है ये पास हुआ है आरक्षण बिल आया है इससे कितनी मजबूती महसूस करती है एक महिला होने के लिए बहुत मजबूती महसूस करते हैं भैया महिलाओं के लिए सिर्फ इसी सरकार ने किया है बाकी सब आश्वासित करते हैं जैसे अब सोना सोनिया गांधी जी कह रही है नहीं भैया हमारे समय में ही हो गया था पर पारित नहीं हुआ था सिर्फ हो गया था मायावती जी कह रही है तैतीस परसेंट क्यों मिलना चाहिए पर अपने समय में किसी ने कुछ भी नहीं किया था सिर्फ किया भाजपा ने महिलाओं के लिए सिर्फ भाजपा ही सोच रही है तो हमारा तो पूरा समर्थन भाजपा को है और 24 में हम पूरे बहुमत से भाजपा को लाएंगे और जीत के आएंगे क्या लगता है अब कैसा डंका बजेगा महिलाओं का महिलाएं इतनी सुरक्षित हैं आज मोदी की सरकार में और उन्होंने हर तरीके सुरक्षा ज्ञान दिया जिस तरीके से महिला जब घर से बाहर निकलती थी एक डरी सहमी होती थी आज हम लोग बुलंद होकर के अपनी आवाज़ को रखते हैं आप सामने खड़े होकर के हमारा स्टेटमेंट दे रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये मोदी सरकार में हुआ है ये मोदी जी ने हमारे लोगों के सम्मान किया है उस सम्मान के लिए उनको बार बार मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन उन्होंने हमारा इतना तैंतीस ध्यान रखते हुए तैंतीस क्या उन्होंने हमारे लिए इतना सोचा और सम्मान किया हमारा आज जब महिलाएं बिल्कुल भी कहीं से आरक्षित नहीं थी तब भी उन्होंने हमारे लिए इतना सोचा था कि अब उज्ज्वला योजना जैसी स्वच्छ स्वच्छता योजना और हमारे लिए जो है कई तरीके की योजना लेकर आए आवास योजना सारी महिलाओं के नाम जो भी योजना निकालते थे सब महिलाओं के लिए निकालते थे उन्होंने आज महिलाओं को सुरक्षित किया है आज महिलाओं का रुतबा बढ़ाया है उनको बहुत बार बार धन्यवाद करती हूँ इससे हमारे सारे ही रास्ते पूरी जिंदगी के लिए हमारी नई जनरेशन के लिए खुल चुके हैं मोदी जी ने जो सम्मान दिया उनका शत प्रणाम धन्यवाद हम तो कल से उनकी पूजा ही शुषा कर रहे हैं ताकि जो है हमारी जो जनरेशन है वो भी देखे कि एक हमारा ऐसा नेता था जिन्होंने हमारी माँ हमारी बहनों को आगे बढ़ाया है और इसी तरह से अगर वो करते रहे तो हमारी पूरी समाज सुधर जाएगा उन्होंने जो गैस की व्यवस्था शुरू में महिलाओं के लिए की वो बहुत बड़ी की उसके बाद उनको सुरक्षा प्रदान की जो नए नए आपने अभी हादसे की बात की पर उसके बाद जो कानून बने उसकी बात नहीं सोची आप उन्होंने कि उसके बाद नए नए कानून भी हमारी सुरक्षा के लिए बने और आज जो हम लोग सब खड़े हैं स्वतंत्र माहौल में स्वतंत्र माहौल में हम जी रहे हैं अगर हमें फिर से इसी माहौल में रहना है तो हमें फिर से मोदी जी को लाना होगा 33 परसेंट तो मिला है बराबरी की बात जो है तो जहाँ तक की है कि माताओं बहनों के हक की बात है तो वो 100 परसेंट पा रही हैं लोगों को लग रहा है कि 33 परसेंट है लेकिन जो केंद्र की योजनाएं हैं सोलह मुख्य योजनाएं माताओं बहनों के लिए ही और निसंदेह मोदी जी प्रधान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एक पिता पुत्र और बेटे की भूमिका माताओं के जीवन में भूमिका अदा कर रहे हैं इसमें कोई संदेह नहीं है हम लोग अपना ये 33 परसेंट कोई 100 परसेंट मांग रहे हैं मान रहे हैं और सुरक्षा जो माताओं बहनों का मुख्य मुद्दा होता है आज माताएं बहने प्रदेश में देश में सुरक्षित हैं इसके लिए मोदी जी को कोटि 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 धन्यवाद बहुत बड़ी सौगात है मोदी जी ने यह साबित कर दिया हुआ है कि महिलाएं भी राजनीति के क्षेत्र में पुरुषों के उसमें कम नहीं है 
किसी भी उसमें कम नहीं है जैसे मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि ट्रिपल तलाक से लेके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जागरूकता लाके महिलाओं की संख्या भी बढ़ गई है पुरुषों के मुकाबले में और आज हमारी हमारी बहनें जो हैं वो आंतरिक से लेकर राफेल तक पहुँच चुकी हैं और ये जो तैंतीस है ये एक सदन में बहुत बड़ी आवाज़ बन महिलाओं के हक के लिए उभरेंगे निश्चित रूप से जिस तरह से आज ये बिल पास हुआ है पिछले 27 सालों से ये विधेयक पारित नहीं हो पा रहा था और लगातार जो सभी गवर्नमेंट थी वो ये कोशिश में थी कि इस बिल को पास कर दिया जाए और आज इस बिल को पेश किया गया है तो महिलाओं में खुशी है हर्षोल्लास है हर तरफ एक खुशी का माहौल है और महिलाओं को साफ लग रहा है कि अब महिलाओं का डंका भी संसद में रहेगा क्योंकि जिस तरह से पंद्रह प्रतिशत को अब तैंतीस में तब्दील कर दिया गया तो कहीं ना कहीं एक सीटें अब महिलाओं की होंगी वीडियो जर्नलिस्ट शाहनवाज के साथ अशर असरार हॉनबिल टी लखनऊ Five people died on Wednesday after a roof collapsed and hit them in Lucknow's Alambagh. UP Deputy CM Rajesh Patak reached the spot and met the family members of the deceased and assured all possible help to them. Union Law and Justice Minister Arjun Ram Mekwal said the women's reservation bill will enhance the dignity of women as well as equality of opportunities. Women will get representation, he said. According to the bill, one third of the total seats reserved under Clause 2 of Article 3, 330 of the Constitution shall be reserved for the women. The provision ensures adequate representation of women belonging to the scheduled castes or the scheduled tribes in these reserved seats. In addition to the one-third quota for women within the seats reserved for SC or STs, the bill ceased to exist 15 years after the commencement of the Amendment Act. After 15 years, the government will decide on the continuation of the reservation. नहीं, तो ये समानता लाने का अधिकार महिलाओं को सबसे ज़्यादा 2017 के बाद इसने स्केल भी बढ़ाया योजनाओं में, बजट भी बढ़ाया और स्पीड भी बढ़ी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक और आर्थिक न्याय का भी उल्लेख है और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता समानता का भी उल्लेख है आज के इस बिल से महिलाओं की प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी अवसर की समानता भी बढ़ेगी महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा इसके महत्वपूर्ण चार ऐसे क्लोज हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा कि इन हम जो इस बिल के माध्यम से अमेंडमेंट कर रहे हैं इसमें चार महत्वपूर्ण क्लोज हैं। बाकी जो चर्चा होगी उसके बाद जो विषय आएंगे उसका बाद में उत्तर देने का अवसर मिलेगा आप देंगे तो मैं दूंगा पहला जो क्लोज है वो संविधान का आर्टिकल 239। उसमें हम एक टू थ्री नाइन डबल ए जोड़ रहे हैं जिससे नेशनल कैपिटल दिल्ली की असेंबली में महिलाओं के लिए तैतीस सीट का रिजर्वेशन सुनिश्चित होगा ये इट इज ए फर्स्ट अमेंडमेंट क्लॉज है इस बिल में क्लॉज टू फिर हम दूसरा क्लॉज थ्री जोड़ रहे हैं जिसमें 330 आर्टिकल जो संविधान का है उसमें डबल थ्री ए एक हम सेक्शन जोड़ रहे हैं आर्टिकल जोड़ रहे हैं जिसके अनुसार महिलाओं के लिए लोकसभा में 33 परसेंट आरक्षण होगा लोकसभा में ये बहुत बड़ा कदम है अध्यक्ष जी बहुत बड़ा कदम है और तीसरा संशोधन बिल के क्लॉज चार के अनुसार संविधान के आर्टिकल डबल थ्री टू के बाद एक नया आर्टिकल डबल थ्री ए जोड़ा जा रहा है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में तैतीस परसेंट सीटों का प्रावधान हम करने जा रहे हैं और जो चौथा एक क्लॉज है पांच उसके अनुसार संविधान का आर्टिकल डबल थ्री फोर के बाद एक नया आर्टिकल डबल थ्री ए जोड़ा जा रहा है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए ये आरक्षण जो आज आज ये सदन चर्चा के लिए ले रहा है ये आरक्षण पंद्रह सालों के लिए प्रभावी रहेगा पंद्रह सालों के बाद अगर इसको बढ़ाना है 
तो ये संसद ही तय करेगी ये संसद को अधिकार रहेगा Canada's opposition Conservative Party has called on Prime Minister Justin Trudeau to provide proof of his allegations that Indian agents were potentially linked to the killing of pro-Khalistan figure Hardeep Singh Nijjar. Trudeau made the allegations in a statement to the House of Commons on Monday, saying that Canadian security agencies have been investigating credible allegations of a potential Indian link to Nijjar's killing. India has denied the allegation, calling it absurd and motivated. In a statement, the Conservative Party leader, Pierre Poliver, said Trudeau's government has been slow to act on allegations of Chinese interference in Canadian elections, but has been quick to take action against India. Poliver called the Trudeau to provide proof of his allegations against India, saying that Canadians observe to know the truth. The diplomatic row between Canada and India has escalated in recent weeks, with each country expelling a diplomat in a tit-for-tat expulsion move. It remains to be seen whether Trudeau will provide proof of his allegation against India. If he does not, it is likely to further damage the relationship between the two countries. The Prime Minister needs to come clean with all the facts. We need to know all the evidence possible so that Canadians can make judgments on that. I think we need to see more facts. Um, the Prime Minister hasn't provided any facts. Uh, he, uh, he provided a statement um, and I will just emphasize that he he didn't tell me any more in private than he told Canadians in public, so we want to see more information. We need to have uh, the evidence that drew the, that allowed the Prime Minister to come to the conclusions he made yesterday. I would, I would have to have more uh, evidence to make a, a judgment on that. I do find it interesting that he knew about vast foreign interference by Beijing for many years at the same time as Beijing had kept two Canadian citizens hostage and he said nothing and he did nothing. Just very, very interesting that, that that was the approach he took. That is all we have for this bulletin. Thank you for watching Hornbill TV.